நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் இன்றைக்கு வந்து பிரிமியம் வீடியோவில் ஏற்கனவே நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு சனி வரைக்குமான திசைகளை பார்த்துட்டோம் ஏழு திசைகளை பார்த்துருப்போம் சுக்கரன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு குருன்னு ஆறு திசைகளை பார்த்தாச்சு சுக்கரன் சூரியன் ஆறு ஏழு திசைகளை பார்த்தாச்சு இப்போ புதன் திசையும் கே தசையும் முடிஞ்சால் அந்த ஒன்பது கிரகங்களுடைய தசை அமைப்புகளோடு முடிஞ்சிடும் ஆகவே இப்போது இந்த புதன் தசை பன்னிரெண்டு லக்கணங்களுக்கும் எந்த அமைப்பில் யாருக்கு நன்மைகளை செய்யும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதே போல் புதனுடைய அமைப்புகள் என்ன புதன் என்ன தருவார் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் முதல்ல சொல்லப்போனால் நான் ஏற்கனவே வந்து ஜோதிடம் எனும் தேவரகசியம் உங்கள் உங்கள் ஜாதகம் யோக ஜாதகமாக இந்த இந்த புத்தகங்களில் எழுதுனதை படி வாழ்க்கையில் எவ் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் புதன் மட்டும் வலுவாக இருந்தார் அவர் தன்னுடைய சொந்த அறிவால் தட்டு தடுமாறி எப்படியாவது தன்னுடைய வாழ்க்கையை மிக அற்புதமாக அமைத்து கொள்வார் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை ஆகவே எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் புதன் வந்து ஒரு வலுத்திருந்தா அவர் வந்து ஒரு திறமையானவர் தன்னுடைய வாய்ப்பேச்சு தன்னுடைய இயல்பான திறமை அதாவது அடுத்தவருடைய உதவி தேவைப்படாமலே தானே தன் கையை ஊன்றி எழுந்திருத்து முன்னேறக்கூடிய ஒரு ஜாதக அமைப்பை கொண்டவர்கள் புதன் வலுவாக இருப்பவர்களாக இருப்பார்கள் எந்த ஜாதகமாக இருந்தாலும் சரி புதன் இரண்டு லக்கணங்களுக்கு தான் கடுமையான தீய பலன்களை செய்வார் நான் அடிக்கடி சொல்லுகின்ற மேஷ லக்கணத்திற்கு புதன் தசை வரக்கூடாது விரட்சிக லக்கணத்திற்கு புதன் தசை வரக்கூடாது புதன் ஆறு எட்டாம் அதிபதிகளாக ஆதிபத்தியத்தை கொண்டிருக்கின்ற மேஷ லக்கணத்திற்கு மேஷத்திற்கு ஆறாம் அதிபதியாக வருவார் விரட்சிகத்திற்கு எட்டாம் அதிபதியாக வருவார் இந்த இரண்டு லக்கணங்களுக்கு மட்டும்தான் புதன் தசை மாறுபாடான பலன்களையும் புதன் புக்தி மாறுபாடான பலன்களையும் தரும் அப்படின்றத அடிக்கடி நான் சொல்லுகிறேன் ஆயினும் இந்த இரண்டு லக்கணங்களுக்குமே புதன் உச்சமாகவோ ஆட்சியாகவோ என்ன சொல்ல போனால் மேஷ லக்கணத்திற்கு மூன்றாம் இடத்தில் ஆட்சியாக இருப்பதும் விரட்சிக லக்கணத்திற்கு பதினொன்றாம் இடத்தில் உச்சமாக இருப்பதும் நல்ல நிலைமை தான் ஏன்னா அறிவால் அதை அனைத்தையும் சாதிப்பார் எத்தகைய சிக்கல்களையும் தன்னுடைய அறிவால் புத்திசாலித்தனத்தால் தன்னுடைய உயர்ந்த கல்வியால் சாதிப்பார் புதன்றவர் ஒரு வித்தைக்காரகன் என்று சொல்லப்படுகிறார் வித்யாக்காரகன் வித்தைக்காரகன் வித்தைன்னா என்ன அறிவால் அதாவது கல்வியை மட்டும் வித்தைன்னு சொல்லலை கல்வியே இல்லை புதன் வந்து ஒரு வித்தியாசமான கிரகம் படிக்காதவனுக்கும் புதன் தான் படித்தவனுக்கும் புதன் தான் புதன் ஒரு நிலைகளில் ரெண்டையும் அவர் தான் கொடுப்பார் அறிவையும் அவர் தான் கொடுப்பார் ஞானத்தையும் அவர் தான் கொடுப்பார் இந்த ஞானம்ன்றத ஆன்மீக ஞானம்னு சொன்னீங்கன்னா அது அப்படியே கேதுவோடு சேர்ந்து வந்துவிடும் அறிவாகிய ஞானம்னு சொல்லப்படுகின்ற லௌகீக ஞானம் அதாவது வாழ்க்கைக்கு தேவையான சாதுரியமான பேச்சு ஒரு இயல்பால் வருகின்ற புத்திசாலித்தனம் ஒரு ஒரு இதாக சொல்லப்போனால் இதை உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா கலைஞர்கள் பிறக்கிறார்கள் உருவாக்கப்படுவதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழியை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சிலருக்கு பிறவியிலேயே சில மேதமைத்தனங்கள் இருக்கும் பிறவியிலேயே ஒரு இயல்பாகவே இசையில் ஆர்வமாக இருப்பார் நடிப்பில் ஆர்வமாக இருப்பார் ஆடுவார் பாடுவார்லாம் சொல்லுவேன் இல்லையா இந்த 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 பிறவி மேதமைத்தனம் பிறவி ஞானம் என்பதற்கு ஆன்மீகம் தவிர்த்த ஞானத்திற்கு ஆன்மீகத்திற்கு கேது ஆன்மீகம் தவிர்த்த ஞானத்திற்கு காரணமானவர் புதன் ஆக எந்த நிலையிலும் ஒரு ஜாதகத்தில் புதன் வலுத்திருந்தால் சன்னுடைய சொந்த அறிவால் புதனை நகைச்சுவைக்கு காரணம் புதன் வலுத்தாலே சிறந்த வியாபாரியாக சிறந்த பேச்சாளராக இருப்பார் பேச்சு திறனை கொடுக்கக்கூடியவர் நகைச்சுவை த திறனை பே கொடுக்கக்கூடியவர் டைமிங் சென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா டக்குன்னு ஒரு நகைச்சுவையான பதில் டக்குன்னு ஒரு சமயத்திற்கு திறந்தரப்பான ஒரு இதை கொடுக்குறவர் வந்து புதன் தான் ஆகவே எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் புதன் வலுத்திருக்கிறாரோ அவர் பேசி பிழைத்துக் கொள்வார் மார்க்கெட்டிங் பேசி பிழைக்கிற துறை இது சாமத சாமர்த்தியமாக பேசக்கூடிய துறைகள் இது எல்லாத்துலேயுமே அவர் ரொம்ப எக்ஸ்பர்டாக இருப்பார் புதன் வந்து ஒரு வியாபாரி கணக்கன் நிபுணன் தரகன் அனைத்து விஷயமான மூளையை செலுத்தி பணம் இல்லாமல் மூளையை செலுத்தி ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து காசு இல்லாமல் டெலிஃபோனை செல்ஃபோனை வாதாடி ஜெயிப்பவராக 
பேசி பிழைப்பவராக எதிலும் ஒரு அறிவு சார்ந்த அமைப்பில் இருப்பவராக நிச்சயமாக ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருப்பார் எந்த ஒரு நிலையிலும் புதன் வந்து சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் புதன் தான் வந்து ஆராய்ச்சி மறைந்திருக்கின்ற விஷயங்கள் ஞானம் இது எல்லாத்திற்குமே காரணமான ஒரு கிரகம் ஜோதிடத்திற்கும் அவர் தான் காரணம் உயிர் காரகத்துவம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தாய்மாமன் இவரை குறிக்கிறார் புதனை குறிக்கிறார் தாய்மாமன் புதனை குறிக்கின்ற ஒரு கிரகம் அதனை அடுத்து கம்ப்யூட்டர் கணக்கு அக்கௌண்ட்டு பேப்பர் மீடியா ரிப்போர்ட்டர் சாஃப்ட்வேர் வானவியல் இது எல்லாத்துக்குமே புதன் தான் ஆடிட்டர் ஆகணுமா புதன் வளர்த்துருக்கணும் ரெண்டு பத்தாம் இடங்களோடு புதன் சுபத்துவமாகி குருவும் புதனும் வளர்த்திருக்கின்ற அமைப்புகள் ஆடிட்டர் அமைப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு நடிகன் ஆகணுமா சுக்கரனோடு புதன் ராகு காம்பினேஷன் புதன் சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் சுரக்கும் போது நகைச்சுவை நடிப்பு நான் அதுன்னு கொடுப்பார் ஓவியம் நுண்கலை பச்சை நிறப்பொருட்கள் அனைத்திற்குமே புதன் தான் காரணமான ஒரு கிரகம் புதன் வலுத்தால் போகும் அவர் சாஃப்ட்வேரில் இருப்பார் இதில் இருப்பார் கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் அந்த ஹார்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் இருப்பார் ஆடிட்டராக இருப்பார் அக்கௌண்டாக இருப்பார் பேப்பர் கப்பு சாதாரண பேப்பர் கப்பு விற்கிறவராக இருந்தால் கூட ஒரு பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் விற்கிறவராக இருந்தாலும் சரி பேப்பர் கப் டிசைன் பண்ணுறவராக இருந்தாலும் சரி பேப்பர் கப் செய்து கொடுக்குறவராக இருந்தாலும் சரி புதனுடைய தயவு உங்களுக்கு தேவை ஆகவே எழுத்து திறமைக்கும் அவர் தான் காரணம் நிதானமாக செய்யக்கூடிய ஓவிய திறமைக்கும் அதான் அவர் தான் காரணம் நிதானமாக வரையக்கூடியவைகளுக்கு ஆற்று ஆற்று பண்ணுறதுக்கும் நுண்கடைகள்னு சொல்லப்படுகின்ற புதன் சிற்பி ஆவதற்கு குருவும் புதனும் பத்தாம் இடத்தோடு சொல் தொடர்பு கொண்டால் சிற்பி ஆவார் ஆன்மீக சிலைகளை செதுக்குகின்ற சிற்பி ஆவார் ஆக உயர்காரகத்துவத்தின் தாய்மாமனையும் நிறத்தின் பச்சையையும் அறிவால் அனைத்தையும் அறிவால் அனைத்தும் புதன் மட்டும் அறிவுக்கு அரசன் ஜோதிடம் தேவரசியம் கட்டையில் எழுதியிருக்க பாருங்கள் அறிவுக்கு அரசன் இவர் தான் அறிவுக்கு அரசன் எழுத்தை ஆளுபவன் ஒரு ஒரு எழுது ஹவு டு ப்ரெசென்ட்னு சொல்கிறோம்ல புதன் வலுத்தவர்கள் மட்டுமே ஒரு ஒரு பொருளை எப்படி வெளிப்படுத்துவது ஒரு செல்லை எப்படி வெளிப்படுத்துவது ஒரு செயலை எப்படி வெளித்து வெளிப்படுத்துவது அனைத்திலும் புதன் வலுத்தவர்கள் மட்டும்தான் ஒரு அப்படியே பர்ஃபெக்டாக வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க ஆகவே எந்த ஒரு நிலையிலும் ஜாதகத்தில் வந்து புதன் மட்டும் கெட்டு போகவே கூடாது அதே மாதிரி கேந்திராதிபத்திய நிலையம் வந்து குருவுக்கு அடுத்த நிலையில் இவர் தான் இவருக்கு தான் வரும் கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தில் முதன்மையாக நிற்பார் தனித்து ஏழாம் இடங்களில் பத்தாம் இடங்களில் நான்காம் இடங்களில் நான்கு ஏழு பத்தில் தனித்து புதன் ஆட்சி உச்சமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் தன்னுடைய கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தினால நிச்சயமாக அந்த படிப்பு கல்வி இதிலெல்லாம் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவார் அதே நேரத்தில் அவரை செவ்வாசனை பார்த்தால் அந்த கேந்திராதிபத்திய தோஷம் பங்கப்பட்டால் கேந்திராதிபத்திய தோஷம் வெளி வேலை செய்யாது கேந்திராதிபத்திய தோஷம் என்பது புதன் தசையில் தான் வேலை செய்யும் குறிப்பாக இப்போ மீன இலக்கணம் ஏழாம் இடத்துல சனி புதன் தனித்து உச்சமாக இருக்கிறார் புதன் திசையில் மனைவியை கெடுப்பார் ஏழாம் இடத்தை கெடுப்பார் கலத்திரத்தை கெடுப்பார் குடும்பத்தை கெடுப்பார் நான்காம் வீட்டில் தனித்து உச்சமாக இருக்கிறார் அம்மாவை கெடுப்பார் படிப்பை கெடுப்பார் அதாவது அந்த வீட்டின் உயிர் காரகத்துவத்தை கெடுப்பார் படிப்பை கெடுப்பார் அதே மாதிரி தனுசு லக்கணம் தனுசு லக்கணத்திற்கு ஏழாம் இடத்துல தனித்து ஆட்சியாக இருக்கிறார் ஏழாம் இடத்தை கெடுப்பார் பத்தாம் இடத்தில் ஆட்சியாக இருக்கிறார் தொழிலை கெடுப்பார் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் வந்து கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தில் அதிக சுபத்துவமாக்கி இந்த புதன் வந்து இருந்து தனித்திருக்கும் நிலைகளில் தான் வந்து கடுமையான கெடுபலன்கள் இருக்கும் ஆயினும் இவர் இந்த கேந்திராதிபத்திய தோஷம் பெற்றவரை செவ்வாய் சனி போன்ற பாவ கிரகங்கள் ராகு போன்ற கிரகங்கள் பங்குபடுத்தும் போது அந்த கேந்திராதிபத்திய தோஷம் இந்த அமைப்புகள் இருக்காது ஆனால் எந்த ஒரு நிலையிலும் புதன் வந்து அதிகமாக ரொம்ப சாஃப்டான அடிச்சா வாங்கிக்கிற பிளானட் அது அடிச்சா வாங்கிக்கிற பிளானட் அதனால கெடுபலங்கள் எல்லாம் அந்த அந்த புதன் செய்யாது எந்த ஒரு நிலையிலையும் வந்து சூரியனோடு ஒட்டிக்கிட்டே போவார் சூரியன் தான் அவருக்கு ஒரு 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 அறிவாளியாக இருந்தாலும் அடுத்தவர் என்ன சொல்லுகிறார் அப்படிங்கிறத ஆசைப்பட்டு கேட்கிற பிளானட் அடுத்தவர் தன்னை வந்து எப்போவுமே பாராட்டி கொண்டே இருப்பாக்க இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குற ஒரு கேரக்டர் புயலு புகழுக்கு மயங்குவார்கள் புகழுக்கு மயங்குற கேரக்டர் தான் ஆனால் அது வெளிக்காட்டி கொள்ளா வெளிக்காட்டி வெளிக்காட்டி கொள்ளாத கிரகம் புகழுக்கு மயங்கும் அடுத்தவர் தன்னை வந்து பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு நான்கு நான்கு பேர் தெரிகின்ற இடத்துல தனித்து இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கக்கூடிய புதன் வலுத்தவர்கள் புதனுடைய பிளானட் அது ஆக இப்படிப்பட்ட புதன் எந்த நிலைமையில் நல்ல பலன்களை செய்வார் யாருக்கு நல்ல நல்ல பலன்களை செய்வார் புதன் சுக்கர அணிக்கு உள்ள கிரகம் அப்போ சுக்கரணியோட ஆறு லக்கணங்கள் நமக்கு தெரியும் ரிஷபம் துலாம் மிதுனம் கண்ணி மகரம் கும்பம் இந்த ஆறு லக்கணங்களுக்கு புதன் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் நன்மைகளை தர விதிக்கப்பட்டவர் இந்த வீடியோடைய ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் மேஷம் விருச்சகம் இந்த ரெண்டுக்கும் கடும் பாவியாகி கடுமையான ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில் இருந்தால் தான் கடுமையான நல்ல பலன்களை செய்வார் இக்கட்டான நிலைமையில் இ
இதில் புதனுடைய ஒரு வித்தியாசமான அமைப்பு சிம்மத்திற்கும் கடகத்திற்கும் மட்டும் வரும் இதில் இந்த ஏ வந்து இந்த ஆறு அணி லக்கணங்களில் பிரித்து சொக்கன் பாருங்கள் சுக்கரன் சனி புதனுடைய ஆறு லக்கணங்களுக்கு பலத்த யோகத்தை செய்யக்கூடிய அவர் அப்படியே மீதி ஆறு லக்கணங்களுக்கு கெடுதலை கொடுக்கக்கூடிய கிரகமாக மாற மா செய்ய மாட்டார் கெடுதலை கொடுக்குற கிரகம் இல்லை தனுசு மீனத்திற்கு அவர் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு செய்வார் மேஷ மிருச்சிகத்திற்கு கெடுதலை செய்வார் இந்த நாலு லக்கணம்னு சொல்லிட்டேன் கடகம் சிம்மம் இதில் ஒரு உறவு முறையில் வந்து புதனைக்கும் சந்திரனுக்கும் உள்ள உறவு முறை அடிக்கடி நான் நம்ம இதில் சொல்லியிருக்கிறேன் புதனுக்கு சந்திரன் எதிரி சந்திரனுக்கு புதன் அதி நண்பர் இந்த இந்த உறவு வந்து புரிவதற்காகத்தான் நமக்கு சந்திரனின் கள்ள தொடர்பால் புதன் பிறந்தார் சந்திரன் அம்மா கள்ள தொடர்பால் முறை தவறி பிறந்த குழந்தை புதன் ஆதலால் முறை தவறி பிறந்த குழந்தை அதாவது ஒரு தகப்பன் பெயரை சொல்ல இயலாத ஒரு குழந்தை சமூகத்தில் அவமானப்படுத்தப்பட்டு எந்த நிலையிலும் தன்னுடைய பெற்ற தாயை வெறுக்கும் என்பதற்காகத்தான் மகனாகிய புதன் தாயாகிய சந்திரனை வெறுப்பால் வெறுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அதே நேரத்தில் எத்தகைய உறவில் ஒரு குழந்தை பிறந்திருந்தாலும் அந்த குழந்தையை தாய் வெறுக்க மாட்டால் அன்பு காட்டுவாள் அப்படிங்கிற அமைப்பில் தான் சந்திரனுக்கு புதன் நட்புன்னு இந்த கதை சொல்லப்பட்டது இந்த கதையை கேட்கும் போதெல்லாம் அவங்களுக்கு சந்திரன் புதனுடைய நட்பு உறவு முறைகள் புரிஞ்சு போயிடும் மகா ஞானிகள் நம்முடைய மகா அறிய மேதமை கொண்டவர்கள் நம்ம ஞானிகள் இந்த மாதிரி கதைகளால் ஜோதிட உண்மையை புரிய வச்சாங்க ஆக இந்த அமைப்பின்படி சந்திரனுடைய கடக லக்னத்திற்கு புதன் வந்து கடுமையான கெடுபல் நின்ற செய்வார் ஏன்னா அவர் தாயை வெறுக்கிறார் கடக லக்னத்திற்கு எங்கேயாவது நல்ல இடத்துல போய் மாட்டினா தான் பன்னிரெண்டு மூணு கூடிய ஆதிபத்திய விசேஷம் இல்லாதவர் பன்னிரெண்டு மூணு கூடிய ஆதிபத்திய விசேஷம் இல்லாத இந்த சந்திரன் எங்கேயாவது கடுமையான ஒரு இடங்களில் போய் மாட்டிக்கிட்டார்னா புதன் தசை அவரை வந்து விரயம் பண்ணியே கெடுத்துரும் விரயம் பண்ணியே கெடுத்துரும் இன்னும் ஒன்று புதன் வலுத்தால் இவர் அடுத்தவனுக்கு சகாயம் பண்ணி கடக லக்னக்கார அடுத்தவனுக்கு சகாயம் பண்ணி அடுத்தவனுக்கு உதவி பண்ணியே இவன் கெட்டு போவான் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்க இருக்கிற அமைப்பு மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிற அமைப்பு இந்த மூன்று பன்னிரெண்டாம் இடங்களோடு புதன் தொடர்பு கொண்டு இருக்கின்ற அமைப்புகளில் கடக லக்கணத்திற்கு பிறருக்கு உதவி செய்து ஏமாந்து போய் அதனால் வந்து மன அழுத்தத்தை சந்தித்து அதனால் விரயங்களை சம்ப சந்தித்து ஆகின்ற நிலைமை புதன் தசை புதன் பக்தியில் கடக லக்கணக்காரருக்கு நடக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த ஆகாத எதிரி அணியாகிய சிம்மம் சுக்கரணி நீ சொன்ன இல்லையா அதில் வந்து புதனுக்கு ஆகாத எதிரி அணி சிம்மம் இல்லையா இந்த சிம்மத்திற்கு புதன் நல்ல பலன்களை செய்வார் ஏனென்றால் சிம்மாதிபதியாக்கிய சூரியனை தன்னுடைய முதன்மை நண்பராக கருதுபவர் புதன் எப்போதும் சூரியனோடு இணைந்து கொண்டே இருக்கின்ற கிரகம் சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கின்ற கிரகம் சூரியனுக்கு இந்த பக்கம் பதினாலு டிகிரி அந்த பக்கம் பதினாலு டிகிரி ஒரு இருபத்தொம்பது டிகிரிக்கு அப்புறம் அவர் விலகி போகவே முடியாது ஆக சூரியனோடு மிக நெருங்கி இருக்கின்ற ஒரு கிரகமாக இருந்து சூரியனை அதி நண்பராக கருதுபவர் சுக்கரன் சனியை விட புதனுடைய முதன்மை நண்பர் சூரியன் தான் ஆக சிம்ம லக்னத்திற்கு எந்த ஒரு நிலையிலும் அவர் நண்பராக கருதுகின்ற அந்த அந்த லக்னத்திற்கு எந்த நிலையிலும் அவர் நல்லதை செய்யவே இது பண்ணுவார் பாபத்துவம் அடைந்திருந்தால் ஒழிய எந்த நிலைகளையும் அவர் வந்து கடுமையான கெடுபலங்களே செய்யவே மாட்டார் ஆகவே இந்த ஆறு லக்னங்களில் உள்ள வித்தியாசத்தை சொல்லிட்டேன் மேஷம் விரிச்சிகள் நல்ல பலன்கள் இல்லை தனுசு மேலும் நிபந்தனை ட்பட்டது கடகத்திற்கு அவர் ஏதாவது ஒரு கடுமையான அமைப்புள்ள இருக்கும்போது கெடுபலன்களை செய்வார் சூரியனுக்கு சிம்ம லக்கணத்திற்கு கெடுபலன்களை செய்யவே மாட்டார் இதுதான் அமைப்பு புதனுடைய திசைகளில் ஒருவர் வந்து உயர்நிலையில் அடையணும்னா புத்திசாலித்தனத்தால் பிரபலம் அடைகிற அமைப்புகள் தான் இருக்கும் புதன் திசை அறிவுக்கான திசை ஞானத்தால் தன்னுடைய ஞானத்தால் புதன் திசையில் பிரபலம் அடைவார் புதன் திசையில் சில சூட்சுமங்கள் புதன் வலுத்து இருக்கின்ற நிலைமையில் சூட்சுமங்கள் தெரிய வரும் சரி புதன் எங்கே இருக்க வேண்டும் புதன் மிதனம் கண்ணியில் ஆட்சியாக இருக்கணும் இந்த புதனுடைய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரே வீட்டில் ஆட்சி உச்சம் மூல திரிகோணம் என்கின்ற முப்பரும் நிலைகளை அடையும் ஒரே கிரகம் புதன் தான் ஒரே வீட்டில் ஆட்சி ஆவார் உச்சம் ஆவார் மூல திரிகோணம் உடையவர் பத்து டிகிரியில் ஆட்சி இருபது டிகிரியில் மூல திரிகோணம் இருபது டிகிரியில் பத்து டிகிரி அதாவது ஒரே வீட்டில் ஆட்சி உச்சம் மூல திரிகோணம் போன்ற மூன்று நிலைகளையும் அடைகின்ற கிரகம் புதனாவார் அதனால் கண்ணியில் அவர் இருக்கின்ற நிலைமை வக்ரம் இல்லாமல் இருக்கின்ற நிலைமை மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான ஒரு அமைப்பை நிச்சயமாக கொடுக்கும் கண்ணியில் அவர் இருக்கின்ற போது ஒரு நல்ல வளங்களை செய்வார் அதே நேரத்தில் புதன் வந்து முறையான நீச்ச பந்தத்தை அடைந்திருந்தால் புதன் மிதனத்தில் ஆட்சியாவார் கண்ணியில் ஆட்சி உச்சம் மூலத்திரிகோணம் என்ற நிலையை அடைவார் 
அதே போல மீனத்தில் நீச்ச பந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை அடைவார் மீனத்துல கடைசி இருபத்தி ஏழு டிகிரியில இருக்கும்போது இருபத்தி ஏழு டு முப்பது டிகிரியில இருக்கும்போது அந்த நான்காவது பாதம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மீனம் கடைசி பாதத்துல முன்னூற்றி அறுபதாவது டிகிரி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுல இருந்து முன்னூற்றி அறுபதாவது டிகிரியில ரேவதி நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல இருப்பார் இதுல இன்னொரு அமைப்பு என்னன்னா சுய நட்சத்திரத்தில் அவர் நீச்சம் அடைவார் தன்னுடைய சொந்த நட்சத்திரத்துல தான் அவர் நீச்ச நிலையை அடைவார் சொந்த நட்சத்திரத்துல நீச்ச நிலையை அடைகின்ற கிரகம் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல பலனை தரும் அதே போல சனி வந்து மகரத்துல பத்தாம் மட்ட மகரத்துல நீச்சமாகி பத்தாம் பார்வையால தன்னுடைய வீட்டை பார்ப்பதை போலவே இவரும் மீனத்தில் நீச்சமாகி தன்னுடைய வீட்டை நீச்ச நிலையில் இருந்து தன்னுடைய வீட்டை பார்ப்பார் இதுவும் ஒரு ஒரு மிக 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 முக்கியமான ஒரு அமைப்பு புதனுக்கு ஆகவே மீனத்தில் நீச்ச பங்கமாக இருக்கின்ற நிலைமையில அதாவது அவருக்கு அவருக்கு வந்து அந்த நீச்ச பங்க ராஜயோகம் எனப்படுகின்ற சுக்கரனோடு சேர்ந்து குருவோடு சேர்ந்து குருவின் பார்வை பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையை இருக்கின்ற நிலைமையில மிக அதிக புத்திசாலியாக ஒருவனை உருவாக்குவார் புதன் நீச்சமாகி முறையான நீச்ச பங்கத்தை அடைகின்ற அமைப்புல நிவீனத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒருவர் அதி புத்திசாலியாக இருப்பார் அவர் வந்து புதனுடைய துறைகள்ல வானவியல் ஜோதிடம் இது போன்ற துறைகள்ல வந்து கணக்கு அக்கௌண்ட் கணிதம் இது போன்ற துறைகள்ல மிக உயர் நிலையே அவர் வந்து புதனுடைய அமைப்பு கண்டிப்பாக நடத்தும் ஆகவே ஒரு கிரகத்தை வந்து எப்படி சொல்றது அப்படிங்கிறதையும் அவர் திசைகள்ல என்ன பலன் சொல்லுவார் அப்படிங்கிறதையும் அவருடைய சார அமைப்புகளை பொறுத்தது இந்த அமைப்பின்படி மேஷம் விருச்சிகம் இந்த செவ்வாயை பகைவராக கருதுகின்ற அமைப்புனால மேஷம் விருச்சிகம் ரெண்டுமே புதனுக்கு ஆகாத வீடுகள்னு சொல்லுவோம் ஆகாத வீடுகள்ன்றதை எப்படி பாவத் பாவத்தின்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது கண்ணி அவருடைய கண்ணிக்கு எட்டாவது வீடாக மேஷம் அமையும் பாகத் பாகத்தின்படி தன்னுடைய வீட்டிற்கு எட்டாம் வீட்டில் அமையும் போது அங்கே அவர் பகைத்தன்மை அடைகிறார் மிதனத்திற்கு ஆறாம் வீடாக விருச்சிகம் அமையும் அங்கே பகை அமைப்பு வந்து விடுகிறது ரிஷபத்திலும் துலாத்திலும் அவர் வந்து அவருக்கு பிடித்த சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறதுனால நட்பு நிலையே அடைவார் புதனும் சுக்கரனும் அடிக்கடி தன்னுடைய வீடுகளை பரிவர்த்தனை பண்ணிக்கிற பண்ணிக்கிற கிரகங்கள் அதாவது சுக்கரனின் 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 ரிஷபத்தையும் மிதனத்தையும் இரண்டு கிரகங்களும் அடிக்கடி பரிவர்த்தனை பரிவ பரிவர்த்தனை அடைந்து கொள்ளும் அதே போல இங்கே துலாத்தையும் தண்ணியையும் அடிக்கடி பரிவர்த்தனை அடைந்து கொள்வார்கள் ஆகவே இந்த அமைப்பு மிகப்பெரிய அமைப்பு இருவரும் ஆட்சி உச்சமாக இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புல கொண்டு வந்து கொண்டு வந்துடும் அதனால துலாத்திலும் ரிஷபத்திலும் இருக்கின்ற புதன் தன்னுடைய தன்னுடைய இயல்பை இழக்க மாட்டார் அதிகமாக அதிகமாக பண்ணுவார் அதே போல கடகத்தில் இருக்கின்ற புதன் நல்ல புதன் அல்ல அவருக்கு வந்து கடக வீடு ஆகாத வீடு தன்னுடைய தன்னை தான் எதிரியாக நினைக்கின்ற தன் தாயின் வீட்டில் அவர் இருக்கிற நிலைமையில நிச்சயமாக கடக புதன் நல்ல வழங்களை செய்யறதில்ல அதே நேரத்தில் சிம்மம் அவருக்கு அதிநட்பு வீடு எத்தனை வீடுகளில் நட்பு வீடுகளை விட முதன்மை நட்பு வீடு நட்பு வீடுகளிலே அதிநட்பு வீடு முதன்மை நட்பு வீடுன்றது அடிக்கடி சொல்றேன் பாருங்க ஆக இந்த அமைப்புல சிம்மத்தின் மேல் உட்கார்ந்துருக்கு சிம்மத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு புதனுக்கு அதிக சுபத்துவமும் அதிக அறிவு திறனும் உண்டு அதிநட்பு வீடுன்னு நான் சொல்லுவோம் அடுத்து வந்துட்டீங்கன்னா தனுசு மீனம் அவருக்கு பகை வீடு தான் தனுசு மீனத்தில் இருக்கு அந்த மீனம் வந்து நீச்சம் வீடு தனுசு வந்து பகை வீடு ஆக ஒரே கிரகத்தில் வந்து அந்த மீனத்தில் இருக்கின்ற நீச்சபங்க நிலைமையை சொல்லிட்டேன் மகரமும் கும்பமும் நட்பு வீடுகள் இதுல வந்து மகரம் வந்து சர ராசின்றதுனால அதிநட்பு வீடாகவும் கும்பம் ஸ்திர ராசின்றதுனால கொஞ்சம் நன்மைகள் ஒரு பத்து பர்சன்ட் கம்மியான வீடா இருக்கும் எப்பவுமே சர ராசியில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் மிக அதிக ஒரு பலனை தரும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு விதின்றதையும் நீங்க இது பண்ணிக்கணும் ஆக இந்த வீடுகளில் குரு இது குரு சுக்கரன் போன்ற சுவர்களுடைய தொடர்புகளை ஏற்படுத்தும் போது புதன் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நல்ல அமைப்புகள் தருவார் சனி கூட அவருக்கு பிடிக்கும் தான் சனியோடு ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மைகளில் சனி சுபத்துவமாகி புதனோடு சேர்கின்ற நிலைமையில் அதை பாபத்துவம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அவர் அதிகமாக நெருங்கக்கூடாத கிரகம் செவ்வாய் ராகுவோடு பதிமூன்று டிகிரிக்கு அப்பால் விலகி இருக்கின்ற நிலைமைகளில் அவர் ஒரு ஆராய்ச்சியாளனை உருவாக்குவார் கேதுவோடு சேர்ந்திருந்தால் ரொம்ப நல்லது தனித்த புதனாக இல்லாமல் பாவ கிரகங்களின் சூட்சமோடு தேடி எப்போது புதனுக்கு பொருந்தும் என்றால் அவர் தனித்த புதனாக இல்லாமல் தனித்த புதன் சுவர் அவருக்கு பாவ கிரகங்களின் சூட்சமோடு கிடையாது சுவர்களுக்கு சூட்சமோடு கிடையாது அப்படிங்கிற அமைப்பினுடைய பாவ கிரகங்களுடைய சூட்சமோடு கோட்பாடு தனித்திருக்கின்ற புதனுக்கு செல்லுபடியாகாது அதே நேரத்தில் பாவியருடன் சேர்ந்த புதன் சூரியன் சனி செவ்வாய் இது போன்ற பாவியருடன் வாழ தேவிரை சந்திரன் பாவியருடன் சேர்ந்த புதன் கேதுவோடு சேர்ந்திருக்கின்ற நிலைமையில ஒருவர் வானவியல் விஞ்ஞானி வானவியல் அமைப்புகளில் மிகச்சிறந்த நல்ல மேன்மையான பலன்களை அடைவார் அந்த துறையில் அவர் சக்சஸ் ஆவார் காற்று ராசியில புதன் இருக்கும் போது காற்று ராசிகள்ன்றது என்ன குறிப்பாக கும்பராசி கும்பராசி கும்பராசியில புதன் இருக்கும் போது
காற்று ராசிலையும் ஸ்திர காற்று ராசி தான் வந்து நல்ல அமைப்பு கும்பத்தில் வந்து அவர் அதிநட்பாவார் கும்பத்தில் அதிநட்பாக இருக்கின்ற காற்று ராசி அமைப்பில் அவர் வந்து வானவியல் ரீதியிலான விஞ்ஞான அமைப்புகளை அவர் கண்டிக்க உருவாக்குவார் காற்று ராசிகள் இருக்கின்ற புதன் ஆகவே இப்போது நான் சொன்னதைப் போல எந்தெந்த வீடுகளில் புதன் இருந்தால் என்ன நற்பலன்கள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் எந்த எந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த லக்னங்களில் இருந்தாலும் அவர் நல்லா இருப்பார்னு சொல்லிட்டு புதன் ஓரளவுக்கு சுபத்துவத்தின் தன்மையை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் குரு நூறு சதவிகிதம் ஒருவரை சுபத்துவப்படுத்துவார் சுக்கரன் ஐம்பது சதவிகிதம் ஒருவரை சுபத்துவப்படுத்துவார் தனித்த புதன் முப்பத்தி மூன்று சதவிகிதம் ஒருவரை சுபத்துவப்படுத்துவார் இது ஒரு கணக்கு இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய அனுபவத்தில் நானே இது இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஒரு குருவின் உச்ச நிலைமையில் குரு இருக்கும்போது முப்பத்தி மூணு ச நூறு சதவீத ஒளித்திறனோடு இருப்பார் இப்போ இந்த சுபத்துவத்தின் தன்மைகளில் நீங்கள் தனித்தனியாக தனிப்புதன் பார்க்குறாருன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த அமைப்பில் சுபத்துவத்தின் அளவு புதனுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவிகிதமாக இருக்கும் சரி அடுத்து எந்தெந்த லக்னங்களுக்கு என்ன என்ன பாவகங்கள் எந்த வீடுகளில் வகை வீடுகள்னு சொல்லிட்டேன் எந்த பாவகங்கள் ஆதிபத்திய ரீதியாக பார்த்துட்டோம்னா மேஷ லக்னத்திற்கு அவர் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் இந்த இந்த அணி லக்னங்களுக்கு ஆறு லக்னம் ஆறு ஆறு லக்னங்கள் இருக்கிறாங்கல்ல சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு இவர்களுக்கு அவர் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று என்று சொல்லப்படும் உபசய ஸ்தானங்களில் நட்பு வீடுகளில் நட்பு நிலைமையில் இருக்கும்போது நல்ல பலன்களை தருவார் எப்போவுமே அவயோக கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் மூல நூல்களில் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் நல்ல பலன்கள் சொல்லப்படுகிறது என்னுடைய ஆய்வின் அடிப்படையில் நான் இந்த கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் நட்பு நிலையில் இருக்கும்போது நல்ல பலன்களை செய்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படி சுக்கர அணியை சேர்ந்தவரான புதன் குருவின் அணி லக்னங்களுக்கு அந்த ஆறு லக்னங்களுக்கு மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் நல்ல பலன்களை செய்வார் இங்கே தன்னுடைய சுக்கர சனி லக்னங்களுக்கும் தனக்கும் கேந்திர கோணங்களில் நல்ல பலன்களை செய்வார் கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தில் அவர் இருக்கக்கூடாது கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தில் இருந்தால் அவர் திரிகோண ஸ்தானத்தில் வேறு விதமான சுகத்துவ அமைப்புகள் இருக்கிறது நல்லது ஆகவே முதல்ல மேஷ லக்னம் மேஷ லக்னத்திற்கு மூன்றாம் இடத்தில் ஆட்சியாக இருந்தால் புத்திசாலித்தனம் இருக்கும் ஆயினும் அவருடைய திசையில் வந்து வேறு விதமான சில இடர்பாடுகள் இருக்கும் ஆறாம் இடத்தில் அவர் இருக்கவே கூடாது ஆறாம் இடத்தில் அவர் உச்சனாகி இருந்த அவர் உச்சனாகி இருக்கும்போது கடன் போன்ற ஒரு ஒரு மனிதனை புத்திசரியாக்கி அவருடைய காரகத்துவங்களை கொடுத்து மேச லக்கணத்துக்கு ஆறாம் இடத்துல அவர் இருந்தார்னா காரகத்துவங்களை மூன்று ஆறாம் இடத்துல அதிக புத்திசரியாக்கி அதன் மூலமாக அவனை கடன்காரனாக்குவார் ஆதிபத்தியத்தையும் கொடுப்பார் காரகத்துவத்தையும் கொடுப்பார் அதான் பெரிய பெரிய தீமையை செய்வார் ஆறாம் இடத்தில் சுபத்துவம் இன்றி தனித்து பாபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் புதன் தசை மிகப்பெரிய கடன் தொல்லைகளை கொடுக்கும் பத்தாம் இடத்துல மிக அற்புதமான இடம் பத்தாம் இடமும் பதினொன்றாம் இடமும் அவருக்கு மகர கும்பம் ஆகவே மேஷ லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்திலும் பதினொன்றாம் இடத்திலும் பதினொன்றாம் இடத்திலும் நிச்சயமாக புதன் நல்ல பலன்களை கண்டிப்பாக செய்யும் அந்த இடத்துல வந்து அவர் அந்த மூன்றாம் இடத்திற்கு எட்டாம் இடத்துல இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாவத் பாவத்தை அப்படியே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பத்தாம் இடத்துல இருந்தால் மூன்றாம் இடத்திற்கு எட்டாம் இடத்துல இருப்பார் பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்து ஆறாம் இடத்திற்கு ஆறில் மறைவார் இதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த பாவத் பாவத சூட்சுமங்களை புரிந்து கொண்டாலே ஒரு கிரகம் அதனுடைய தசையில் எந்த பலன்களை எப்படி செய்யும் என்பதை புரிஞ்சுக்கலாம் மற்றபடி இந்த மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் அந்த பத்து பதினொன்றாம் இடங்களை தவிர்த்து வேறு எங்காவது சுபத்துவமாகி இருக்கின்ற நிலைமையில் அந்தந்த வீட்டு ஆதிபத்திய அமைப்புகளை கெடுத்து காரகத்துவங்களை செய்வார் குருவோடு சேர்ந்திருந்தால் ஆறாம் அதிபதி எந்த வீட்டில் உட்கார்ந்தார் மேஷ லக்கணத்திற்கு அவர் எந்த வீட்டில் உட்கார்ந்தாலும் கெடுப்பார் பதினொன்றாம் வீட்டில் உட்கார்ந்தா கூட மூத்த சகோதரன் மூற்ற மூத்த பிறப்புகளை கெடுப்பார் பத்தாம் இடம் ஒன்று தான் சர வீடுன்றதுனால கடன் அமைப்புகளை கொடுத்து தொழிலை முன்னேற்றுவார் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் ஆக ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி அவயோக கிரகமாக இருக்கும்போது அது எந்த வீட்டில் உட்கார்ந்தோ அந்த வீட்டில் வந்து கண்டிப்பாக கெடுபலங்களை செய்யும்ன்றதையும் புரிஞ்சுக்கணும் பத்து பதினொன்றாம் வீடுகளை தவிர்த்து வேறு எங்கே இருந்தாலும் மேஷ லக்கணத்திற்கு அவர் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் அந்த ஆதிபத்தியத்தை கெடுத்து தன்னுடைய காரகத்தின் மூலமான உயர்வுகளை தருவார் துலா லக்கணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா துலா லக்கணத்துக்கு ரெண்டு அஞ்சு கூடியவர் ரெண்டு அஞ்சாம் இடங்களில் அஞ்சாம் இடத்துல தனிச்சு இருக்கிறது மகாபெரிய யோகம் அவர் தனித்து சுவராகி விடுவார் அங்கே தனித்து இருக்கிறது ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதும் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிறது ஏழாம் இடத்துல வேறு எந்த விதமான கேந்திர கோண அமைப்பில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகத்தை தரும் அதே மாதிரி ஐந்து கூடியவர் ஒன்பதாம் அதிபதி பத்தாம் இடம் இருக்கிறது மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு ஆகவே என்னொன்று புதன் வந்து
அப்போ அவர் திக்பலத்துக்காரிகளும் உச்சத்திற்காரிகளும் இருப்பார்கிற போது நல்ல நிலைமைகளை தருவார் என்பதுக்காகத்தான் பன்னிரெண்டு ஒன்றாம் இடங்கள் இருக்கின்ற புதன் வந்து கெடுபலன்களை தருவது இல்லை பாவராகி அவர் திக்பலம் பெற்றிருந்தால் அவர் நல்ல நல்ல அமைப்பில் தான் இருப்பார் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இந்த பன்னிரெண்டு வீடுகளில் அவர் எங்கே நட்பு பகை என்பதை புரிந்து கொண்டு இந்த பலனை நீங்கள் அறிஞ்சிக்கணும் ஆக ரிஷப லக்னத்திற்கு ரெண்டு ஐந்து குடியவராகி மகாசுபராகி தர்மகர்மாதிபதி யோகம் இல்லாத ரிஷப லக்னத்திற்கு சனிபுதம் சேர்ந்தது தான் மிகப்பெரிய யோகம் ஆகவே சனியுடன் சேர்ந்து ராஜயோகாதிபதியுடன் சேர்ந்து எங்காவது சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் புதன் தசை மிகப்பெரிய யோக யோக பலன்களை கன்னியா லக்னத்து இது ரிஷப லக்னத்திற்கு தரும் துலா லக்னத்திற்கு அப்படித்தான் ரெண்டுக்கும் சேர்த்தே சொல்லிடுறார் துலா லக்னத்திற்கு அவர் பாக்கியாதிபதி ஆவார் ஒன்பதாம் அதிபதி ஆவார் ஐந்து ஒன்பது கூடியவர்களாக துலா சுக்கனுடைய அணி லக்னங்களுக்கு வர்றதுனால சுக்கனுடைய அணி லக்னங்க சுக்கனுடைய லக்னங்களான ரிஷப துலா லக்னத்திற்கு புதன் தசை வருவது மிகப்பெரிய யோகம்தான் எந்த நிலையிலும் மிகப்பெரிய கஷ்டங்களை வந்து அவர் செய்ய கஷ்டங்களை அவர் தரமாட்டார் மிக இக்கட்டாக அதிகமான பாபத்துவமாக ராகுவோடு இதோடு சேர்ந்திருக்கின்ற செவ்வாயோடு சேர்ந்திருக்கின்ற ஒரு அமைப்புகளில் தான் அவர் கடுபல கெடுபலங்களை கண்டிப்பாக தருவார் ஆகவே ரிஷப துலாம் லக்கணங்களுக்கு அவர் கேந்திர கோணங்களில் எங்காவது வலுத்து ஆட்சி உச்சமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் தன்னுடைய அறிவு திறனால் அந்த ஜாதகனை உயர்த்தி புதன் தசையை மிக மிக நல்ல பலன்களை அவர் வந்து புதன் தசையில் செய்வார் அடுத்து தன்னுடைய லக்கணங்களுக்கு தன்னுடைய லக்கணங்களுக்கு மிதனம் கன்னி லக்கணங்களுக்கு கேந்திராயுபத்திய தோஷத்தை தராமல் நான்கு நான்கு ஒன்று நான்காம் இடத்துலையோ அல்லது பத்தாம் இடத்துலையோ கேந்திராயுபத்திய தோஷத்தை தராமல் மிதன கன்னி லக்கணங்களுக்கு அவர் இருக்க வேண்டும் கன்னியா லக்னத்திற்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல அவர் மறையது உபய லக்கணங்களுக்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைகின்ற லக்னாதிபதி நன்றாக இருப்பார் அப்படிங்கிற தத்துவத்தின்படி மிதன லக்னத்திற்கு எட்டில் அவர் மறைவது கெடுபலங்களை தரார் பனிரெண்டில் அவர் நட்பு வீட்டில் இருப்பார் ஆறாம் இடத்துல மட்டும் மிதன லக்னத்திற்கு ஆறாம் இடத்துல அவர் இருக்கக்கூடாது உபய லக்னாதிபதிகள் குருவும் புதனும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்ச யோகத்தை தருவார்கள் நட்பு வீடுகளில் இருந்தார் எல்லா விதியையும் விதி விளக்குகளோடு புரிந்து கொண்டால் மட்டும்தான் வந்து பலம் சொல்ல முடியும் மிதனம் கண்ணி இதுல வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறைஞ்சா நல்லது தான் மிதனத்திலையும் கண்ணிலையும் பிறந்திருக்கிறவர்களுக்கு மூன்றாம் மிதனத்திற்கு மூன்றாம் இடம் யோகம் புதனுடைய வீடு மறைந்த புதன் கண்டிப்பாக நல்ல பலன்களை செய்வார் ஆறாம் இடம் விருச்சிகம் ஆகாத வீடு கெடுபலன்களை தருவார் எட்டாம் இடம் சனியின் அதிநட்பு வீடு நல்ல பலன்களை செய்வார் பனிரெண்டாம் இடம் சுக்கரனுடைய நட்பு வீடு ஆக மிதனத்திற்கு மூன்று எட்டு பன்னிரெண்டில் புதன் இருந்தால் யோகம் அதுவும் சூரியனும் புதனும் பதினொன்னு எட்டாம் இடத்துல இருந்தா புதாதித்ய யோகம் நல்ல பலன்களையே தரும் நான்காம் இடத்துல உச்சமாக இருந்தால் தனித்து இருக்கக்கூடாது கேந்திராயுபத்திய தோஷத்தை தருவார் மற்றபடி ஐந்தாம் இடத்துல நான்கு ஐந்தாம் இடத்துல நல்ல சுப பலன் ஒன்பதாம் இடத்தில் நல்ல பலன் பத்தாம் இடத்தில் குறிப்பிட்டு மீனத்துல நீச்ச பங்கமாக இருக்கிற நிலைமையில மிகப்பெரிய புத்திசாலித்தனத்தை தருவார் பதினொன்றாம் இடம் கூட ஓரளவுக்கு நல்ல பலனை தான் தரும் என்னடா இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இதான் விதி விலக்கு இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இப்ப இங்கே கொஞ்சம் இடத்துல வந்து வேற மாதிரி சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனுபவத்தின் ரீதியாகத்தான் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆகவே லக்னாதிபதியாகி உபய லக்னத்திற்கு அதிபதியாகி மூன்று எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களில் இருக்கின்ற புதன் நல்ல பலன்களையே தருவார் அந்த பாவகத்தின் அடிப்படையில் இருக்கின்ற பாவகம் அவருடைய நண்பர் விட தீவிர விட அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் தசையில் பலன் அதனை அடுத்து கன்னியா லக்னத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கன்னியா லக்னத்திற்கு மூன்றில் இருக்கக்கூடாது செவ்வாயின் வீடு ஆகிடும் ஆறில் இருந்தால் சனியின் வீடு அது ஸ்திர வீடு தான் இருந்தாலும் ஆறு ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிற புதன் வந்து நல்ல பலன்களையே தருவார் அடுத்து எட்டாம் இடத்துல இருக்கவே கூடாது பனிரெண்டாம் இடத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா அதிநட்பு வீடு பனிரெண்டாம் இடத்துல மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான பலன்களை திக்பலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால செய்வார் லக்னத்திலே திக்பலமாக இருக்கிறது தனித்து இருக்கிறது நல்லது தான் லக்னம் வந்து கேந்திர வீடு இல்லை கேந்திரத்திற்கும் கோணத்திற்கும் பொதுவான வீடு ஆக லக்னத்தில் அவர் கேந்திராதிபத்திய தோஷம்ன்றதை எடுக்கவே கூடாது எந்த ஒரு கிரகமும் குருவும் புதனும் லக்னத்தில் இருந்தால் கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை அடைய மாட்டார்கள் ஆக இந்த அமைப்பில் புதன் கன்னியா வீட்டில் இருக்கும்போது மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான நல்ல பலன்கள் இருக்கும் அவர் நான்காம் வீட்லேயோ ஏழாம் வீட்லேயோ கேந்திர கோணங்கள் இருக்கின்ற நிலைமையில் ஐந்தாம் வீடு அதி அற்புதமான வீடாக இருக்கும் ஒன்பதாம் வீடு அதை விட மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான வீடாக இருக்கும் பத்தாம் வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த பத்திற்குடைய பலனோடு தான் அவர் வந்து செய் இயல்பாக செயல்படுவார் கேந்திரா வீட்டு தோஷம் இல்லாமல் கன்னியா லக்கணத்திற்கு தர்மகர்மதிபதியாக ஒன்பது பத்தாம் இடங்களோடு அவர் பரிவர்த்தனை ஆகிறதும் மிதன லக்கணத்திற்கு நான்கு ஐந்தாம் இடத்துல அவர் பரிவர்த்தனை ஆகிறது மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் ஆகவே எல்லா நிலைகளிலும் உள்ள விதி விளக்குகளை புரிந்து கொண்டு தான் நம்ம வந்து தசா தசைக்கான பல பலன்களை நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் அடுத்து கடகம் கடகத்திற்கு ஏற்கனவே
கடகத்திற்கு பதினொன்றாம் வீட்டில் இருந்தால் தான் நல்ல பலன்களை செய்வார் சில நிலைகளில் பனிரெண்டாம் வீட்டில் அவர் மறை இருந்தால் தூர்தேசங்களில் அவர் வந்து அந்த ஜாதகனை பொருள் தேட வெளிநாடு வெளிமாநிலம் போன்ற இடங்களில் வைக்கக்கூடிய அமைப்பு ஆகவே அவருடைய கடகல் லக்கணத்திற்கு அவருடைய நட்பு வீடுகளில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் அவர் சிறப்பான பலன்களை செய்வார் அடுத்து சிம்ம லக்கணம் சிம்ம லக்கணம் அவருடைய நண்பரை நினைக்கிறதுனால எல்லா நிலைகளிலும் நல்லாவே இருக்கும் நான்காம் வீட்டில் இருந்தாலும் செவ்வாயால வீடுன்ற போது பெரிய கடிதல்கள் இருக்காது ஏன்னா செவ்வாய் வந்து அந்த இடத்துக்கு ராஜயோகர் ராஜயோகருடைய வீட்டில் இருக்கிறவர் வந்து கையை கட்டிக்கிட்டு நல்ல பலன்களை தான் தருவார் ரெண்டாம் வீட்டில் உச்சமாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் ரெண்டு பதினொன்று கூடியவர் ரெண்டாம் வீட்லேயோ பதினொன்றாம் வீட்லேயோ வளர்த்து இருக்கிறது ஒன்பதாம் மாதமும் வளர்த்தாலே சிம்மலக்கணத்திற்கு மகாதன யோகம் எனப்படுகின்ற ஒரு பணக்கார யோகத்தை புதந்த சேலை தருவார் மூன்றாம் இடத்துல அவர் நட்பு வீட்டில் இருக்கிறது அதி அற்புதமான யோகம் மூன்றாம் இடத்துல சுக்கரனோட வீட்டில் இருக்கிறது அடுத்து ஆறாம் இடான மகரத்தில் இருக்கிறது அதுவும் மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு மூன்று ஆறில் மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை செய்வார் பத்து பதினொன்றாம் இடம் அதை விட சிறப்பான இடமா இருக்கும் மூன்று ஆறு பத்துல அப்படியே வந்து அவர் வந்து சுக்கரனுடைய சனியுடைய வீடுகளில் வந்துருவார் அதிநட்பு ஸ்தானத்தில் இருந்து மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை சிம்ம லக்கணத்திற்கு செய்வார் பனிய பதினொன்றாம் இடமும் ரெண்டாம் இடமும் அவருடைய ஆட்சி உச்ச வீடுகள் இருந்ததுனால அதுவும் நன்றாக இருக்கும் ஆகவே இந்த உபசய ஸ்தானங்கள்லேயும் அவருடைய ஆட்சி உச்ச வீடுகள்லேயும் மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் இருக்கும் மீனத்துல எட்டில் மறைந்தாலும் அவர் நீச்ச பக்கத்தை அடைந்திருக்கின்ற டைம்ல வெளிநாடு வெளி வெளிமாநிலம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தான் அவர் வந்து நல்ல பலன்களையே தருவார் கூடுமான வரைக்கும் தன்னை தான் வந்து அவரை சூரியனை வந்து அதிநண்பராக நினைக்கிறதுனால சிம்ம லக்கணத்திற்கு மிகப்பெரிய கடிதர்கள் நிச்சயமாக புதன் இந்த செயலில் இருக்காது அடுத்து விருச்சிக லக்கணம் விருச்சிக லக்கணம் நம்ம ஏஷ லக்கணத்துக்கு சொன்ன மாதிரி தான் விருச்சிக லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத புதன் தசைன்னு சொல்லிடுவேன் எட்டாம் இடத்துல அவர் பாபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் புதன் தசை ஒரு மனிதனை விருச்சிக லக்கணத்திற்கு ரோட்டுக்கே கொண்டு வந்து விடும் நடு ரோட்டுக்கே கொண்டு வந்து விடுவார் மேஷத்திற்கு விருச்சிகத்து விருச்சிகத்திற்கு மட்டும் புதன் கருணை என்பதே இல்லாமல் சரியான கெடுபலன்கள் செய்வார் அவர் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் மட்டும்தான் எட்டாம் இடத்துல சுபத்துவமாக இருந்தால் வெளிநாடு கொண்டு போவார் ஆனாலும் புதன் தசையில் விருப்பப்பட்டு நல்லதுகளை செய்ய மாட்டார் விருப்பப்பட்டு எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் எங்கடா ஒரு இக்கனா வைக்கலாம் அவனை இவனை கொண்டு வந்து எங்கடா குளியில் தள்ளலாம் அப்படின்னு தான் விருச்சிக லக்கணத்திற்கு பார்ப்பார் அவர் கைகள் கட்டப்பட்ட நிலைமையில் மூன்றாம் இடத்தில் நல்ல பலன்கள் இருக்கும் ஆறாம் இடத்தில் நல்ல பலன்கள் இருக்காது ஏழாம் இடத்தில் ஓரளவுக்கு சுக்கர சுக்கரனுடைய வீடுன்றதுனால நல்ல பலன்கள் இருக்கும் பத்தாம் இடத்தில் மிகப்பெரிய மேன்மை இருக்கும் சூரியனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் பதினொன்றாம் இடத்தில் ஓரளவுக்கு நன்மைகள் இருக்கும் அப்போ அந்த மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று மற்றபடி சுக்கரனுடைய வீடு ஏழு பனிரெண்டாம் வீடுகளில் எட்டாம் இடத்தில் அவர் இருக்கக்கூடாது பாபத்துவம் அடையக்கூடாது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் அவர் பாவராக இருக்கக்கூடாது அப்படி பாபத்துவம் அடைந்தால் புதன் திசை அந்த விருச்சிக லக்கணக்காரருக்கு வராமல் இருப்பதை மிகப்பெரிய கொடுத்து வைத்த ஒரு நிலைமை அதனை அடுத்து தனுசுக்கு தனுசுக்கு கேந்திராதிபத்திய ஏழு பத்தாம் இடங்களோடு அவர் தொடர்பு கொண்டு தனித்து இருக்கக்கூடாது மற்றபடி தனுசு லக்கணத்திற்கு மூன்றாம் இடத்தில் இருப்பது யோகம் ஆறாம் இடத்தில் இருப்பது அதை விட யோகம் பத்தாம் இடத்தில் உச்சமாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் பதினொன்றாம் இடம் ஆகிய நட்பு வீட்டில் இருக்கிறது அதிகம் அதிகம் ஆக மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றாம் இடங்களில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை செய்வார் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் சந்திரனுக்கு கேந்திரத்துக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கிற புதன் ஜோதிட அறிவு கொடுப்பார் அடிக்கடி இதை நான் சொல்றேன் சந்திரன் வலுத்து சந்திரனும் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சந்திரனும் புதனும் வலுத்திருந்தா அவர் ஜோசியர் இருப்பார் ஜோசியரம் ஜோசியம் அவருக்கு புரியும் அவருக்கு வந்து ஜோதிடம் வரும் சந்திரனும் புதனும் வலுத்திருக்க வேண்டும் எந்த இடங்கள்ல இருந்தாலும் மனோகாரகனாகிய சந்திரனும் அறிவுக்காரகனாகிய ரெண்டு மனம் வேற அறிவு வேற வலுத்திருந்தால் ஒருவர் எதிர்காலத்தை உணரக்கூடிய இயலாக்கிய இந்த ஜோதிடத்தை வந்து அவருக்கு புரிகின்ற ஒரு நிலைமையை அடைவார் ஆக தனுசுக்கு மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றாம் இடங்கள் அப்படியே அதி அற்புதமாக நல்ல பலன்களை செய்யும் ஏழாம் இடத்துல சுபத்துவமாக இருக்கும்போது நல்ல மனைவி நல்ல அமைப்புகளை கொடுப்பார் ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கிறது பாக்கியத்தில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய மேன்மை ஏன்னா அவருக்கு அது அதிநட்பு வீடு பாக்கியத்தில் சூரியன் புதனோடு சேர்ந்தால் தர்மகர்மாதிபதி யோகம் மிகப்பெரிய அளவில் வேலை செய்யும் தனுசு லக்கணத்துக்கு சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனை ஆகியிருந்தால் அதை விட மிகப்பெரிய மேன்மை அதாவது பத்தாம் இடத்துல சூரியன் திக்பலம் அடைவார் ஒன்பதாம் இடத்துல புதன் அதிநட்பு வீடாக இருப்பார் பரிவர்த்தனையின் மூலமாக ரெண்டு பேருமே ஆட்சி உச்ச நிலையை அடைவார்கள் ஆகவே சூரியன் புதன் வலுத்திருக்கிறது தனுசு லக்கணத்திற்கு மிகப்பெரிய நல்லது அடுத்து மகர கும்ப லக்கணம் மகர கும்ப லக்கணங்களுக்கு அவர் எங்க கேந்திர கோணங்கள்ல இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பிலையும் நல்ல பலன்களை தான் செய்வார் மகரத்திற்கு அவர் மிகப்பெரிய நல்ல ஒரு நன்மையை தருவார் அது மகரத்திற்கு ஒன்பதாம் இடத்துல அவர் உச்சமாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு நல்ல புத்திசாலை தரும் அனைத்தையும் தருவார் கும்பத்திற்கு ஐ
ஆறாம் இடம் அதிநட்பு வீடு மூன்றாம் இடம் சுக்கனுடைய வீடு அவருக்கு பிடித்த வீடு ஆறாம் இடம் சூரியனோட வீடு அவருக்கு பிடித்த வீடு பத்தாம் இடத்துல மிகப்பெரிய நல்லபலன்கள் குருவின் வீடுங்கிறதுனால இருக்காது பதினொன்றாம் இடத்துல நல்லபலன்கள் இருக்கும் ஆக மூன்று ஆறு பதினொன்றாம் இடங்கள்ல நல்லபலன்கள் இருக்கும் நான்கு ஏழாம் இடங்கள்ல சுகத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில சுகத்துவமாக பங்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலைமையில கேந்திராதிபதி தோஷத்தை செய்யாமல் மிகப்பெரிய நல்லபலன்களை செய்வார் பனிரெண்டாம் இடமும் இங்கே நல்ல இடம் தான் பனிரெண்டாம் இடம் மீனத்திற்கு பனிரெண்டாம் இடமான கும்பம் மீனத்திற்கு பனிரெண்டாம் இடமான கும்பம் மீனத்திற்கு பனிரெண்டாம் இடமான கும்பம் லக்னத்திற்கு திக்பலத்திற்கு அருகில் இருக்கிறதுனாலையும் அவருக்கு அது பிடிச்ச வீடுன்றதுனாலையும் மீனத்திற்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல மறைந்த விதம் நிறைந்த வளனை தருவார் அப்படிங்கிற அமைப்பு அந்த இடத்துல உண்டு ஆகவே எந்த ஒரு நிலையிலும் இப்போது நான் சொன்னதை போல புதன் திசை ஒரு நிறைவான இந்த மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றாம் இடங்கள் நட்பு இடங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாலே ஒரு திசை என்ன வளங்களை தரும் அப்படின்றது புரியும் ஆக பன்னிரெண்டு லக்கணங்களுக்கும் இன்றைய புதன் திசை எப்படி இருக்கும்னு நான் சொன்னது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு புரிதலை கொடுத்துருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்து அடுத்த வீடியோவில் கேது தசை எப்படி இருக்கும் கேது என்ன வளங்களை தருவார் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இந்த இந்த ஒன்பது கிரக தசைகள் இதங்களை பிரிமியம் வீடியெல்லாம் முடிச்சுக்கலாம் வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்